Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menyampaikan sebuah ceramah tentang diabetes mellitus. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kadar diabetes yang paling tinggi di Asia. Diabetes mellitus adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh peningkatan aras glukosa dalam badan. Diabetes mellitus boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu diabetes mellitus jenis 1 dan diabetes mellitus jenis 2. Diabetes mellitus jenis 1 adalah diabetes yang bergantung kepada insulin. Ia kerap kali berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Diabetes mellitus jenis 1 boleh dicirikan dengan ketiadaan atau kekurangan insulin. Tubuh kita menghasilkan antibodi yang menyerang pankreas. Oleh itu, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin untuk mengurangkan aras glukosa dalam badan. Diabetes mellitus jenis 2 adalah diabetes yang tidak bergantung kepada insulin. Diabetes mellitus jenis 2 ini adalah uh, berlaku ker kerap kali dalam kalangan dewasa. Ia dicirikan oleh kerintangan insulin dan kekurangan insulin duritif. Jadi saya akan cerita sikit tentang statistik um, uh, penyakit diabetes ni uh, di Malaysia. Dan mengikut uh, pengarah uh, eksekutif diabetes uh, kebangsaan ataupun dikenali sebagai nadi, um, dia telah mengatakan bahawa lebih kurang 25 juta orang di Malaysia ini menghadapi penyakit diabetes. Tetapi mengikut um, informasi yang telah didapatkan oleh nadi, mereka berkata hampir separuh daripada rakyat Malaysia tidak mengetahui bahawa mereka mempunyai uh, penyakit diabetes mellitus ini. Kebanyakan uh, rakyat di Malaysia menghidapi penyakit diabetes mellitus jenis 2 di mana penyakit ini tidak menunjukkan simptom uh, dan mereka cuma mendapat tahu apabila ia menunjukkan simptom pada um, um, tahap-tahap yang terakhir contohnya bila mereka terkena uh, stroke, mereka terkena penyakit jantung ataupun mereka mereka kegagalan buah pinggang dan yang paling teruk apabila berlaku amputasi ataupun pemotongan di bahagian anggota badan uh, terutamanya pada uh, bahagian kaki Ikut pengarah eksekutif um, Institut Diabetes uh, Kemasan juga mengatakan bahawa Diabetes ni adalah satu penyakit yang dikira sebagai silent killer ataupun orang um, pembunuh dalam senyap lah sebab kebanyakan ia tak menunjukkan simptom-simptom pada tahap awal kecuali anda sering melakukan uh, medical check up kemungkinan anda akan dapat tahu lebih awal tapi kebanyakan bila sakit cuma mendapat tahu pada tahap-tahap yang terakhir tapi jangan risau, penyakit ini boleh dirawat Baiklah. Okay, hai, hari ini saya akan bagi tahu kepada anda semua tentang tanda dan gejala diabetes mellitus atau kita panggil sebagai penyakit kecil manis So, yang pertamanya anda mungkin akan ber, akan kerap buang air kecil atau kita panggil sebagai poliuria Dan yang keduanya anda mungkin kerap merasa dahaga dan juga lapar Dan yang ketiga, jika anda melakukan ujian saringan urin anda akan didapati mempunyai kandungan glukos yang sangat tinggi ataupun bahasa saintifik ini terpanggil sebagai glukuria. Dan akhir sekali, jika anda melakukan aktiviti uh, harian seperti berlari, seperti berjalan, anda mungkin akan berasa lesu dan sangat lemah dan pandangan anda juga akan semakin kabur. Tapi saya ingin ingatkan kepada anda semua, tanda dan gejala yang saya sebut sebentar tadi tidak semestinya menunjukkan bahawa anda punya penyakit kecil manis. Jadi saya sarankan kepada anda semua untuk pergi berjumpa dengan doktor dan melakukan ujian saring yang lebih lanjut. Okey, saya akan bercerita tentang golongan yang lebih berisiko tinggi untuk mendapat uh, penyakit diabetes mellitus atau lebih mesranya dikenali sebagai penyakit kecil manis. So, golongan yang pertama ialah golongan yang obes ataupun mengalami masalah kegemukan. Jadi, kajian telah menunjukkan bahawa golongan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi dalam badan akan menyebabkan sel-sel uh, dalam badan mereka menjadi lebih resisten kepada insulin. Jadi, istilah resisten pada insulin ini bermaksud Sasa badan kita tidak boleh mengenal pasti kehadiran insulin. Untuk pengetahuan semua, sel dalam badan kita mempunyai reseptor yang berfungsi untuk mengenal pasti insulin supaya glukosa dapat diserap masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai sumber tenaga. Golongan kedua yang lebih cenderung untuk mendapat penyakit diabetes mellitus ini ialah golongan yang kurang aktif atau tidak melakukan senaman. Golongan ketiga yang lebih cenderung untuk mendapat penyakit diabetes mellitus ini ialah Golongan yang mempunyai latar belakang atau mempunyai sejarah ahli keluarga yang pernah mendapat penyakit kecil manis atau dengan bahasa mudahnya ialah golongan yang mempunyai faktor genetik yang 
sama Jadi golongan terakhir yang lebih cenderung untuk mendapat penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini Ialah golongan yang semakin meningkat usianya Hal ini kerana semakin meningkat usia seseorang Semakin cenderung berat badan mereka untuk menaik Dan juga jisim otot dalam badan mereka juga semakin berkurang dan mereka juga menjadi lebih tidak aktif. Semua faktor ini menyebabkan individu tersebut lebih cenderung untuk mendapat penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada komplikasi penyakit diabetes mellitus. Komplikasi penyakit diabetes mellitus boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah komplikasi mikrovaskular yang merujuk kepada uh, kemusnahan saluran darah yang kecil dan yang kedua ialah komplikasi makrovaskular yang merujuk kepada kemusnahan pada saluran darah yang besar. Komplikasi mikrovaskular seringkali dikaitkan dengan dua penyakit utama iaitu penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan serangan jantung dan penyakit stroke. Komplikasi mikrovaskular pula seringkali dikaitkan dengan tiga penyakit utama iaitu retinopati, nefropati dan juga neuropati. Retinopati merujuk kepada keadaan di mana salur darah yang terdapat pada retina di bahagian mata telah musnah dan ini boleh menyebabkan pesakit diabetes tersebut boleh menghidap keadaan buta. Nefropati pula merujuk kepada keadaan di mana salur darah kecil yang terdapat pada ginjal uh, telah musnah dan ini boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Dan yang terakhir ialah neuropati. Neuropati merujuk kepada uh, keadaan di mana uh, berlakunya kemusnahan terhadap saraf-saraf yang terdapat dalam badan kita. Okey, sekarang ni saya nak terang tentang macam mana cara-cara untuk kita elakkan diri kita daripada terkena penyakit diabetes mellitus ataupun dikenali sebagai kencing manis. Okey, macam mana cara dia? Pertama, bersenam dengan kadar yang sederhana. Okey, kalau macam petang-petang tu tak buat apa-apa. Jadi, sekurang-kurangnya keluar berjalan-jalan pada waktu petang ataupun pada waktu pagi. Okey, yang kedua, Makan makanan yang berkhasiat Okey, makanan-makanan berkhasiat ni macam buah-buahan, sayur-sayuran Dan kalau boleh, elakkan makanan yang tak berkhasiat Macam MACD, KFC dan juga jajan Sekarang saya nak terang cara-cara untuk kita merawat diabetes mellitus Okey, macam mana? Pertama, kita uh, menggunakan uh, ubat diabetes Ubat diabetes dan build insulin dan juga suntikan insulin. Yang kedua, kita juga boleh uh, membuat pemantauan tentang kadar gula dalam darah kita. Tapi sebelum kita tahu cara-cara yang terbaik untuk kita merawat kita punya penyakit dari semangitas, seelok-eloknya berjumpa dengan doktor terlebih dahulu supaya kita dapat tahu kaedah yang paling terbaik untuk merawat diabetes mellitus 